بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للألمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس مسلم ٹیچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو اسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑا ہے کہ بعض اوقات والدین کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے ناراض کی ہوتی ہے یہ کچھ والدین کچھ زیادہ ہی انتہائی سختی کا معاملہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اور بات بات پر غصہ کرتے ہیں تو ان کے دلن کو نرم کرنے کے لیے ان کے مزاج کو تھنڈا کرنے کے لیے کہ وہ اب بچوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ گفتگو کریں اور جو والدین کے درمیان جو آپس میں جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت اور پیار اور رفل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو چونکہ ایز ایسی بات ہے جب والدین آپس میں لڑتے ہیں تو گھر میں جو ہے ماحول جو ہے ٹینشن والا پیدا ہو جاتا ہے اور بچے بھی پریشان پریشان اور ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے رہنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو خاص طور پر میں نے سوچا وظیفہ بنا دوں تو اگر یہ والدین سن رہے ہیں تو اس پر عمل کریں آپ لوگ ایسا نہ کریں خدا کے لیے کیونکہ والدین کے درمیان جو جھگڑا سختی اور بچوں پر آپ سختی کرتے ہیں تو وہ بچے آپ کی تربیت نہیں لے رہے ہوتے بلکہ وہ ان کے اندر بھی وہ مزاج آپ کا جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسور ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا نہ کریں بچوں کے ساتھ اگر جھگڑنا بھی ہے تو بچوں کے سامنے نہ جھگڑیں ٹھیک ہے زیادہ غصہ نہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے برے اثر لینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں زیادہ ٹائم پھر گھر سے باہر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ والدین کی چک چک پک پک اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ ان کا گھر میں دل نہیں لگتا تو اس چیزوں سے گریز کریں بہت سے گھر ایسے میں نے دیکھیں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ پھر بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں یا دوسری لائن میں چلے جاتے ہیں یا ماں باپ سے ان کی دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے تو ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تقریر کرنے کا مقصد یہ یہ کہ آپ لوگ اس چیز سے کچھ سبق لیں اور اس طرح کے نہ کریں لیکن اگر کسی کے ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے زبردست مجرہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد سورہ علم نشرہ ٹھیک ہے یہ تیسویں سفارے میں موجود ہے سورہ علم نشر اگر عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور ٹائم پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سورہ علم نشر عشاء کی نماز بہتر یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے سورہ علم نشر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سترہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے سترہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور اول آخر تین مرتبہ درود شریف ٹھیک ہے تین مرتبہ درود شریف یہ آپ دیکھ لیں صحیح ہے یہ آپ نے عمل کر اچھا یہ کرنا کیا ہے سورہ علم نشرہ عشاء کی نماز کے بعد سترہ مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور یہ کسی پانی پہ دم کر کے والدین کو پلا دیں یا ان کے کسی کھانے پینے پہ دم کر کے ان کو کھلا دیں ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے مسلسل بلا ناغا فورٹی ون ڈیز کی نیت سے کرنا ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن کی نیت سے یہ آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ جو والدین کی سختی ہے مزاج میں سختی ہے غصہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل حکم سے والدین کی سختی بھی دور ہو جائے گی اور بچوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آئیں گے والدین آپس میں بھی اچھے ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں بہت پسند آئے ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھنے مفتی صاحب اپنا نمبر بتا دیں 
تو اس کے لیے کہ اگر آپ کو جادو جنات بندش آصف نظر بد ٹھیک ہے استخارے کے والے سے کچھ بھی معلوم کرنا ہو تو یہ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ واتس اپ کا نمبر ہے جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح سے آپ نے نمبر اپنا سیو کر کے مجھے واتس اپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہ واتس اپ پہ میسج کر کے یہ امید رکھے کہ میں فوراً اس پہ بیٹھا ہوں فوراً جواب دے دوں گا کیونکہ میری دیگر مصروفیات بھی ہیں تو جیسے ان موقع ملے گا ایک دو دن کے اندر یہ چند گھنٹوں میں بھی رپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا مسئلہ پورا لکھ کے بھیج دیں انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا میں آپ لوگوں کے مسئلے کو ریڈ آؤٹ بھی کر لوں گا سن بھی لوں گا ٹھیک ہے تو دیجیے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ